ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஆயுத மருவம் சமீபத்தில் கம்போடியா மற்றும் தாய்லாந்துக்கு இடையே நடக்கும் மோதலில் கம்போடியா தாய்லாந்துக்கு எதிராக சீனா கிட்ட இருந்து வாங்கின எம்எல்ஆர் சிஸ்டத்தை லான்ச் பண்ணாங்க அந்த லான்ச்சிங் அப்போ அந்த எம்எல்ஆர் சிஸ்டமே வெடிச்சு சிதறிய வீடியோ தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இது மூலியமா மீண்டும் ஒரு முறை சீனாவுடைய தரம் வாய்ந்த ஆயுதங்களின் நிலை என்ன அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நம்மளுடைய விமானங்கள் ஆயுதங்கள் ஒழுங்காக செயல்பட்டுன்னா பெரிய அளவுக்கு ப்ரொபகண்டா ஸ்கேம் பண்ணுறவங்க மத்தியில் இது மாதிரியான வீடியோக்கள் எல்லாம் எங்கே பெரிய அளவுக்கு பேசப்படுது அதனால தான் இந்த கிளிப்பை எடுத்து உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க சீனாவுடைய ஆயுதத்தின் தரம் அப்படிங்கிறது இது தான் கடந்த நாற்பது மணி நேரத்தில் மூணு முக்கியமான லான்ச்சஸை இந்தியா பண்ணி அசர வச்சுருக்காங்க உலக நாடுகளில் ஃபஸ்ட் லான்ச் அப்படிங்கிறத யாருமே தவிர்க்க முடியாத ஒன்று இஸ்ரோ பண்ண லான்ச்சஸ்ல ஹெவி பேலோட்ஸ் வித் அமெரிக்கன் சேட்டிலைட்ஸ் அப்படிங்கிற லான்ச் நேற்று பண்ண ராக்கெட் லான்ச் தான் இதுக்கு அடுத்த கே ஃபோர் சப்மரின் லான்ச்சு பெலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் இந்த லான்ச்சும் இந்தியா பண்ணியிருக்காங்க மூணாவதாக பண்ணது ஆகாஷ் என்ஜிஓடைய என் யூசர் டைல்ஸுக்கான மிசைல் லான்ச் இந்த மூணுல நாம் இன்னைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்க போகிறது ஆகாஷ் என்ஜி மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் தான் ஏன்னா பல வாட்டி நம்ம சேனலில் ஆகாஷ் என்ஜி மிசைல் டெவலப் ஆகுது இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அப்டேட் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா இதோடைய என் யூசர் டைல்ஸ் முடிஞ்சிருக்க அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன இதோடைய டாக்டிக்கல் அட்வான்டேஜ் இந்தியாவுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத தான் நாம் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமாக டிஆர்டிஓ இந்த என் யூசர் டைல்ஸ் முடிச்ச வாட்டி சொன்னது என்னன்னா ஆகாஷ் என்ஜி மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ரொம்ப ரிகரஸா பல கட்ட சோதனைகளை நாங்க பண்ணோம் லைக் நியர் பவுண்டரி லோ ஆல்டிடியூட் ஹை ஆல்டிடியூட் ஹை ஸ்பீட் டார்கெட்ஸ் அப்படின்னு நாங்க பல கட்ட சோதனை பண்ணோம் எல்லாத்துலயுமே பர்ஃபெக்டா அக்யூரட்டா நான் டார்கெட் அடிச்சிருக்கு ஹிட் டு கில் பிரிசிஷன் ரேஷியோ அப்படிங்கறது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு டிஆர்டிஓ அதோட ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க டாக்டிக்கல் இம்பாக்ட் எப்படி இருக்க போகுது வாங்க இந்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது ஆயுத மறிவம் இது இந்திய டிஃபென்ஸ் அப்டேட் சீரீஸ் லெட்ஸ் டைவ் இன் டு இட் நண்பர்களே ஆகாஷ் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பெரிய அளவுக்கு ஹிட் அடித்தது ஆப்ரேஷன் சிந்தூரில் தான் பாகிஸ்தானில் மேசிவான ஸ்வாம் ட்ரோன்ஸ்களை கொசுக்குனது ஆகாஷ் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தான் உலக அளவில் இதற்கான டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரே நாளில் ஒரே நைட்டில் ஏறுச்சு ஆனால் இந்தியா ஆகாஷ் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இருந்து நம்மளுடைய ரிஜ்மெண்ட்டில் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதில் பல வேரியண்ட் இருக்கு மார்க் ஒன் ஒன் எஸ் ஆகாஷ் பிரைம் அப்படின்னு பல வேரியண்ட்டை சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உருவாக்கி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் பட் இந்த என்ஜி வேரியண்ட் அப்படிங்கிறது இதை எல்லாத்தையும் காட்டிலும் ரொம்ப வித்தியாசமானது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆகாஷ் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த என்ஜி வேரியண்ட் ஓகே தென் ஹவ் இட் வில் பி ஒர்க் பழைய டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுதா இல்லை இந்த என்ஜி வேரியண்ட்டுக்குன்னு புதுசாக ஏதாச்சும் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜிஸ் இதில் இன்கார்பரேட் செய்யப்பட்டிருக்கு அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஇஎஸ் ஏரேடார் தான் இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆகாஷ் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமில் ராஜேந்திரா பீசா பிஇஎஸ் ஏரேடார் அப்படிங்கிறது தான் நாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் பட் என்ஜியில் மல்டி ஃபங்க்ஷனல் ரேடார் ஏஇஎஸ்ஏ ரேடார் ஆனது நம்ம பயன்படுத்தும் இது மிகப்பெரிய ஜம்ப் இந்த ஏஇஎஸ்ஏ எம்எஃப்ஆர் ரேடார் ஆனது எலக்ட்ரானிக் ஜாமிங் செய்யப்பட்ட ஏரியாக்களையும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட் ஏரியாக்கள்லையுமே சுமார் எண்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் என்ன அச்சுறுத்தல் நம்மளை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கு எத்தனை அச்சுறுத்தல்கள் நமக்கு எதிராக வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இந்த ரேடார் ஆனது கிளியராக பாயிண்ட் பண்ணி சொல்லக்கூடியது பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் இன்புட் அது ஒரு ட்ரெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை குரூப் ஆஃப் ட்ரெட்ஸாக இருக்கலாம் எத்தனை ட்ரெட்ஸ் வருதோ அத்தனை ட்ரெட்ஸை இந்த ரேடார் ஆனது நமக்கு கமெண்ட் சென்டர் போய் கொடுக்கும் கமெண்ட் சென்டர் அப்படின்னு போனீங்கன்னா ஆகாஷ் என்ஜி மிசில் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துக்கு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு கமெண்ட் சென்டர் இருக்கு இந்த சிஸ்டத்தை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் சென்டர் அந்த கமெண்ட் சென்டருக்கு இந்த கவுன்ஸ் எல்லாமே போகும் ஸோ ஒரு ட்ரெட் வந்தால் ஒரு மிசைல் அனுப்பலாம் இல்லை பேஸ்ட் ஆன் ட்ரெட்ஸ் ஒரு மிசைல் அனுப்பினா போதுமா இல்லை ஒரு பேட்டரியில் இருக்கிற எல்லா மிசைலுமே அனுப்பணுமா அப்படின்னு கமெண்ட் சென்டரில் இருந்து இயக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் முடிவு பண்ணி டிசிஷனாக கொடுப்பாங்க ஒரு லான்ச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த லான்ச்சரில் மூணு மிசைல்ஸ் இருக்கும் ஒரு பேட்டரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூணு லான்ச்சர்ஸ் இருக்கும் ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஒரு பேட்டரியில் பன்னெண்டு ராக்கெட்ஸ் நம்மளால் ஏவ முடியும் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் சிந்
இப்போ எதிரியோடைய மிசஸில் இருக்கக்கூடிய ரேடார்ஸ் இல்லை ஆக்டிவ் ஹோமிங்ஸ் எல்லாமே வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோமிங்ஸை சென்ஸ் பண்ணி அந்த ஹோமிங்ஸ் வர டைரக்ஷன் நோக்கி இது பாஞ்சி நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் இப்போ ரேடார் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு வைங்களேன் ரேடார் ஸ்டேஷன்ஸ்ல இருந்து ரேடார்ஸ் உடைய ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அப்படிங்கிறது வெளியில வந்துகிட்டே இருக்கும் இதெல்லாமே ஆக்டிவ் ஹோமிங் தான் அந்த ஹோமிங்கை வச்சு அந்த ரேடார் ஸ்டேஷனை கூட இதனால அழிக்க முடியும் ஸோ எங்க இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வருதோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸை நோக்கி இது கடைசி நேரத்தில் ஆர் ஆஃப் சீக்கிரம் பயன்படுத்தி போகும் இந்த இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் பைனலா ஓப்பன் ஆர்கிடெக்சர் சிஸ்டம் இதை கட்டமைச்சிருக்கும் காரணத்தினால இதே ஏது டிஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா அதுல இதை நம்ம ஈஸியா மெர்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா இல்ல இண்டிவிஜுவலா வேற ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம மூவ் பண்ணணும் அது கூட மிங்கிள் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஓப்பன் ஆர்கிடெக்சர் இதற்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பழைய ஆகாஷ் டிஃபரன்ஸ் சிஸ்டமுக்கும் இப்ப இருக்கும் இந்த எஞ்சி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வேரியன்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த டேபிள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேக் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் மேக்சிமம் ஸ்பீடா இருக்கும் பட் எஞ்சி வேரியன்ட்ல அப் டு மேக் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு விச் இஸ் ஒன் ஜம்ப் செகண்ட் ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நாற்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து இப்போ மேக்சிமம் எண்பது கிலோமீட்டர் வரை கவர் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜம்ப் தான் பட் வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஆகாஷ்ல இருந்து இந்த எஞ்சி வேரியன்ட் பாதிக்கு பாதி வெயிட் குறைக்கப்பட்டு இருக்கும் இதற்கான முக்கிய காரணம் அப்படிங்கிறது இதில் நாம் டெப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் டியூஎல் பல்ஸ் ராக்கெட் மோட்டார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ராக்கெட் மோட்டார் வெறும் எடையை குறைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டிசைனை ரொம்ப லைட்டாகவும் ஸ்லீக்காகவும் மாற்றுது விச் ரிசல்ட்ஸ் ஹை ஸ்பீட் லெகசி ஆகாஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நம்ம ரேம்ஜெட் இன்ஜின் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தி இருக்கோம் இந்த ரேம்ஜெட் இன்ஜின் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற ஃபியூலில் பயன்படுத்தி அதை எரிச்சு தன்னுடைய இலக்கை போய் அழிக்கும் ஆனால் இந்த டியூயல் பல்ஸ் மோட்டார் அப்படி செயல்படக்கூடியது இல்லை தன்னோட மொத்த ஃபியூவில் ஒரு பகுதி ஃபியூவில் மட்டும் எரிச்சு தன்னுடைய இலக்கை நோக்கி போகும் இலக்கை நோக்கி அடிக்க போகும் அந்த நேரத்தில் இலக்கை ஹை ஸ்பீடில் மெனியூவர் பண்ணுது இல்லை இலக்கு மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா உடனே செகண்ட் பல்ஸ் இன்னேட் ஆகி மொத்த எரிபொழியும் அட் த டைமில் எரிச்சு ஹை ஸ்பீடில் இதுவும் மூவ் ஆகும் இதுவும் மூவ் ஆகும் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஹை ஸ்பீட் மெனியூவர் பண்ணாலுமே இது தன்னுடைய இலக்கை போய் அழிக்கும் இது ஒரு வகையில் ஹிட் டூ கில் ரேஷியோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது பட் இது ஒன்று மட்டும் தான் ஹிட் டூ கில் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னா தப்பு ஏன்னா இதில் நம்ம டெப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இஓடிஎஸ் எலக்ட்ரோ ஆப்டிக்கல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இந்த இஓடிஎஸ் இப்போ நமக்கு எப்படி கண் இருக்கு ஒரு விஷயத்தை பார்த்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த பொருள்னா இது அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி தான் இந்த மிசைலுக்கு கஷ்டில் இந்த இஓடிஎஸ் ஒர்க் ஆகுது இந்த எலக்ட்ரோ ஆப்டிக்கல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத அதில் இருக்கும் கேமராஸ் தன்னோட இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்ணில் பார்த்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி கேமராவில் பார்த்து அதுவும் ஸ்டோர் பண்ணிக்குது இது ஸ்ட்ரக்சர் இது தான் ஸோ இதை பார்த்தா இதுதான் நம்மளுடைய டெசிக்னேட்டட் டார்கெட் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குது கூடவே திரிமினல் ஃபேஸில் இருக்கும் ஆர் ஆஃப் சீக்கிரம் ஆக்டிவேட் ஆகும் காரணத்தினால ஒன்னா ஆக்டிவ் ஹோமிங்கை வச்சு நம்மளால டார்கெட்டை போட்டு தள்ள முடியும் சப்போஸ் எலக்ட்ரோ ஜாமிங் செய்யப்பட்ட ஏரியாக்களை தாக்குதல் நடத்தணும் கன்ஃபியூஸ்ட் ஏரியாக்களை நம்ம தாக்குதல் நடத்தணும் அந்த நேரத்தில் ஆர் ஆஃப் சீக்கிரம் படுத்துக்குச்சு அப்படின்னா நோ இஷ்யூஸ் இந்த எலக்ட்ரோ ஆப்டிக்கல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் தான் பார்த்து ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவை வச்சு தான் இலக்கு எது அப்படின்னா தானா இதே ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் இலக்கை அழிச்சிடும் ஸோ கடைசி வரைக்கும் நம்ம கமெண்ட் கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒன்றும் இல்லை அப் டு மிட் கோர்ஸ் வர நம்ம கைடன்ஸ் கொடுத்தவுடன் திருமணல் ஃபேஸில் இந்த இஓடிஎல் அண்ட் ஆர் ஆஃப் சீக்கர் ஏதோ ஒன்றின் உதவியோட இதை இலக்கை தாக்கி அழைச்சிடும் விச் வில் ஆல்சோ ரிசல்ட்ஸ் இன் ஹை ஹிட் டு கில் ரேஷியோ ஆக டியூயல் பல்ஸ் மோட்டார் இஓடிஎஸ் ஆர் ஆஃப் சீக்கர் இது மூணு தான் இந்த ஆகாஷ் எஞ்சியில் முக்கியமான கம்போனன்ஸாக அண்ட் ஒரு ஜம்பாக பார்க்கப்படுது நெக்ஸ்ட் இதோடைய டாக்டிக்கல் இம்பாக்ட் இது நம்ம இந்தியாவில் டெப்ளாய் பண்ணால் இதோடய இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு இந்தியாவுக்கு ஒரு மோசமான சூழலாக இருந்தது ஏன்னா எல்ஐசி பகுதியில் சீனா அடிக்கடி அவனுடைய உளவு ட்ரோன்ஸ் அவனுடைய லைட் வெயிட் ஹெலிகாப்டர்ஸை கொண்டு எல்லையில் ரூந்து பண்ணி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்டரில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவனால் எவ்வளோ கிட்ட வர முடியுமோ அவனுக்கு எவ்வளோ சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் வந்து பார்த்துட்டு போனோம் இதற்கு எதிராக நம்ம எதுவுமே பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம பல ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்களை நம்ம ஹை
இல்லை ஒரு சேச்சுரேஷன் அட்டாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சுருந்தானா அது இனிமேல் நடக்குமா ஏன்னா டாக்டிக்கலாம் நம்மளோட ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ஸோ அவனோட ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அடிப்படும் இனிமேல் அவனுடைய பழைய ஸ்ட்ராட்டஜி சேச்சுரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது எடுபடாது இது மட்டும் தானே டாக்டிக்கல் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நம்ம யாருமே ஆப்ரேஷன் சிந்தூரில் ஆகாஷோடைய பர்ஃபார்மன்ஸாக மறந்துருக்க மாட்டோம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ட்ரோன்களை கொண்டு இந்தியாவை தாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை பாகிஸ்தான் கடைசி கட்டமாக எடுத்தாங்க அதை முற்றிலும் முழுமையாக யூட்டிலைஸ் பண்ணது ஆகாஷ் மிசல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ப்ளஸ் இன்டெகிரேட்டட் ஏர் கமாண்ட் சென்டர் ஐஏசிசிஎஸ் இந்த ரெண்டும் இணைந்து தான் பாகிஸ்தானோடைய அந்த ஸ்வாம் ட்ரோன் அட்டாக்கை கம்ப்ளீட்டாக நியூட்டிலைஸ் பண்ணது அதுதான் ஆகாஷ் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் உலக அளவில் ஒரு பெரிய டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமாக காமிச்சது ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வரை ரேஞ்ச் கவர் பண்ணக்கூடிய ஆகாஷ் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமே கமாண்டோடைய கைடன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமே அந்த அளவுக்கு ப்ரிசிஷனாக செயல்பட்டு பாகிஸ்தானுடைய அனைத்து த்ரெட்ஸையுமே நியூட்ரலைஸ் பண்ண நேரத்தில் அட்டோனமஸ் கைடன்ஸ் இருக்கு இஓடிஎல் இருக்கு ஜூயல் பல்ஸ் மோட்டார் இருக்க ரேஞ்ச் அதிகம் இப்படின்னு எல்லா வகையிலுமே தன்னோட பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கும் ஆகாஷ் என்ஜின் நம்ம ஐஎஸ்இசிஎஸோட இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா இந்த குவான்டிட்டியை கொண்டு இந்தியாவை போட்டு தள்ளலாம் அப்படிங்கிற கணக்கு இந்தியாவுக்கு எதிராக எடுபடுது ஸ்வாம் ட்ரோன் கான்செப்டாக இருக்கட்டும் சேச்சுரேஷன் அட்டாக் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு எதிராக இனிமேல் எடுபடாது பிகாஸ் ஆஃப் ஆகாஷ் என்ஜி மிசல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஏன்னா பெரிய அளவுக்கு ஆகாஷ் என்ஜி மிசல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஏரியல் சேச்சுரேஷன் அட்டாக்கை முழுமையாக பொசிக்கிறோம் நம்மளால் இது மாதிரி டிஃபென்ஸ் மட்டும் தான் இதை வச்சு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை ஒரு பக்கம் நம்ம டிஃபென்ஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு பக்கம் நாம ஏரியல் சேச்சுரேஷன் அட்டாக்காக பண்ணலாம் இப்போ எப்படி பினாக்காவை வச்சு கிரவுண்ட் சேச்சுரேஷன் அட்டாக் நம்மளால் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி தான் ஆகாஷ் செஞ்சு ஏரியல் சேச்சுரேஷன் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஏதுவாக இருக்கக்கூடிய மிசைல் ஸோ டாக்டிக்கல் இம்பாக்ட் அப்படிங்கிறது இது தான் இனிமேல் எதிரிகள் அவங்களுடைய பழைய சேச்சுரேஷன் அட்டாக் ஸ்ட்ராட்டஜியை கொண்டு இந்தியாவை தாக்கணும் முயற்சி பண்ணணும் பட் தோல்வி அடைவாங்க ஸோ தி ஹேஸ் டு சேஞ்ச் த சேச்சுரேஷன் அட்டாக் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த மிசைல் இன்டெக்ட் செய்யப்படுவதற்கு முன்னாடியே பல உலக நாடுகளிடம் இதோட கியூரியாசிட்டி அப்படிங்கிறது எகிரி இருக்கு பிரேசில் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் மாதிரியான நாடுகள் இந்த மிசைல் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு இந்த மிசைல் டிஃபென்ஸ் வேணும் எங்களுக்கு இந்த சிஸ்டம் வேணும் அப்படின்னு ஆகாஷ் என்ஜிக்கான டாக்ஸை இந்திய கிட்ட ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க அண்ட் அட்வான்ஸ்டு டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் ரஷ்யன்ஸ் மற்றும் சீனாவின் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமை தவிர்த்து இந்திய டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்திற்கு முனைப்பு காட்டுவது இது போக குளோபல் சவுத் குளோபல் சவுத்துக்கு இந்தியாவின் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் அந்த இந்தியாவின் வெப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்டிமல் சாய்ஸ் ஆகிருக்கு இது வரைக்கும் குளோபல் சவுத்துக்கு வெப்பன்ஸ் பண்ணது பெரும்பான்மையான அளவுக்கு ரஷ்யன்ஸ் மற்றும் சைனீஸ் தான் இந்த பக் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாதிரியான சிஸ்டம்ஸ் தான் குளோபல் சவுத்துக்கு ரஷ்யன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த சைனீஸ் அவங்களுடைய ஒரு சில ராக்கெட்ஸ் அந்த ஆர்டிலரியை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க பட் இதை வாங்கும் போது அமெரிக்காவின் ப்ரெஷருக்கும் அமெரிக்காவின் இன்டெரக்ட் சாங்ஷனுக்கும் அவங்க ஆளாக நேர்ந்தது இன்னி அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குறீங்கன்னா உனக்கு இது மாதிரி நான் பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணுவேன் அமெரிக்கா மிரட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்தியாவின் இந்த டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் அட்வான்ஸ்டு மிசல்ஸ் அப்படிங்கிறது குளோபல் சவுத் அண்ட் சவுத் அமெரிக்க நாடுகளில் ஒரு மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு ரஷ்யா மற்றும் சைனாவின் மிசைலை காட்டிலும் அதிகமான சுப்பீரியர் டெக்னாலஜியில் மிசைல் வேணும் அதே நேரத்தில் எனக்கு சீப்பாகவும் இருக்கணும் இந்த ஆம்ஸை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுனால எனக்கு பின் விளைவுகள் எதுவும் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நாடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்தியா ஒரு ஆப்டிமல் சாய்ஸ் ஆகிருக்கும் இந்தியா கிட்ட ஆயுதங்கள் வாங்கும் காரணத்தினால அமெரிக்கா பொருளாதார தடை போட முடியாது அதே நேரத்தில் இந்தியா சீப் அண்ட் ரிலையபிளாக ஆயுதங்களை உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி பழைய பக்கோ எஸ் ஹண்ட்ரட் மாதிரியான சிஸ்டம்ஸை காட்டிலும் இந்தியாவுடைய ஆயுதம் அப்படிங்கிறது அட்வான்ஸ்டு அண்ட் ப்ரொசிஷனாக இருக்கக்கூடியது அந்த பாட்டம் லைன் இந்தியா பிகேமிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் ஹைடெக் வெப்பன்ஸ் இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்தியாவுடைய ஆகாஷ் என்ஜி அப்படிங்கிற நெக்ஸ்ட் ஜென் மிசல் எந்த அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு கை கொடுக்க போகுது இதை நீங்கள் எப்படி ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்டாக பதிவு பண்ணுங்க அண்ட் இது போன்ற பல காணொலிகளை ரொம்ப இன்டெப்டாக